Um, good morning. Guten Morgen. Gesegnet Sabbat. Gesegnet Sabbat. Did I, did I say that all right? Habe ich das richtig gesagt? Ja? Sehr gut. I'm learning a little bit of German uh, while I'm over here in, in Germany. Ich lerne ein bisschen Deutsch hier, wo ich gerade hier in Deutschland bin. And uh, sometimes I mess up when I'm speaking to people. Und manchmal mache ich auch Fehler, wenn ich mit den Menschen spreche. The other day somebody came up to say hello to me. Eines Tages kam ein Mensch zu mir und er sagte, hallo. And I put out my hand and I said, auf Wiedersehen. Und ich habe meine Hand ausgestreckt und auf Wiedersehen gesagt. Yeah. Well, we'll pray that the Lord will give us the gift of tongues this morning. Ich hoffe, dass der Herr uns heute die Gabe der Zungen gibt. I really appreciated the, the choir music this morning as well. It was beautiful. Ich habe mich sehr über die Musik gefreut von dem Chor. In fact, I thought to myself that if this choir were to actually sing outside of the church, you would get a lot of people to come. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Chor außerhalb vor dieser Gemeinde singen würde, würdet ihr bestimmt viele Gäste bekommen. Maybe if you had an outside choir once a month, you would have to build a second church. You'd get so many people. Vielleicht würdet ihr noch eine zweite Gemeinde aufmachen müssen, wenn ihr einmal im Monat vor der Gemeinde singt. Last night, how many of you were here? Wer war gestern Abend da? Okay, a few. Um, just a quick review of what we talked about last night. Lasst uns kurz wiederholen, was wir gestern Abend besprochen haben. We saw that there are three things that are essential for us to have to remain strong spiritually. Wir haben gesehen, dass es drei Dinge gibt, die lebensnotwendig sind, damit wir geistlich gesund sind. The first is that we must read the Bible. Das erste ist, dass wir die Bibel lesen müssen. The second is that we must have a prayer life. Das zweite ist, dass wir ein aktives Gebetsleben haben müssen. And the third thing is that we must have mission work. Und das dritte ist, dass wir auch Mission betreiben müssen. It's not just enough to read the Bible and to pray. Es ist nicht genug, dass wir einfach nur die Bibel lesen und beten. But we also have to have mission work as individuals in our neighborhoods. Aber wir müssen auch persönlich aktiv Mission betreiben in unserer Nachbarschaft. Now today we're going to take and focus on one aspect of what we talked about last night. Und wir wollen uns heute einen Aspekt genauer anschauen von dem, was wir gestern schon angefangen haben. And we're going to focus on mission work. Und wir wollen uns heute näher mit der Mission beschäftigen. And the main thing that we're going to talk about is one reason why God's people don't do mission work. Und wir wollen uns anschauen, was ist der Hauptgrund, warum Gottes Volk heute keine Mission macht. Now, as excited as I am about the sermon this morning, <laughs> ich bin sehr aufgeregt über die Botschaft heute. I'm more excited about this afternoon. Und ich bin genauso aufgeregt über heute Nachmittag. We're going to be meeting this afternoon at four o'clock. Wir werden uns heute Nachmittag um 4 Uhr treffen. And in this meeting we're going to talk about how to do outreach and mission work. Und dort werden wir um, uns praktisch anschauen, wie wir Mission machen können. Um, I want to get practical while we're here. Ich möchte das praktisch machen, solange ich noch da bin. How many of you are planning on coming at four o'clock? Wer möchte gerne heute um 4 Uhr dabei sein? If we have a good food there again, will you come? More of you? Würden mehr von euch kommen, wenn wir gutes Essen anbieten? I hope that many of you can come this afternoon. It's going to be a great time. Ich hoffe, dass viele von euch kommen können heute Nachmittag. Ich denke, es wird eine schöne Zeit. Well, without further ado, let's get into our uh, talk this morning. Also, lass uns anfangen heute. And I'll have one, one more word of prayer. Und ich werde noch einmal kurz beten. So we can all stand together. Father in heaven, we ask for your spirit this morning. We ask that he would come into this room and that he would speak to each one of our hearts. Thank you, Lord. You know that I don't have the words. And Father, I know that you can speak to your people, though. And we pray for this in your name. Amen. Amen. I hope that technology works with us this morning. Ich hoffe, dass heute alles mit der Technik funktioniert. Can you all see this picture? Könnt ihr das Bild sehen? Is this a big or a small man? Ist das ein großer oder ein kleiner Mann? That's a big man. Das ist ein großer Mann. This oder? man's name is Leonid and he's actually the biggest man in the world. Sein Name ist Leonid und das ist der größte Mann auf der ganzen Welt. In fact, I, I should actually correct myself. He's the tallest man in the world. Also, von der Größe her ist er der größte Mann. He is 2.54 meters tall. Und er ist 2,54 54 Meter groß. 
That's very tall. Das ist sehr groß. He weighs 200 kilograms. Und er wiegt 200 Kilogramm. But the interesting thing is that he doesn't like being tall. Aber das Interessante ist, dass er es nicht mag, groß zu sein. In fact, he says that it's a curse from God. Er sagt sogar, dass es ein Fluch Gottes ist. And he doesn't even like to look in the mirror. Und er möchte sich gar nicht im Spiegel anschauen. This next picture is of the fastest man in the world. Auf dem nächsten Bild könnt ihr den schnellsten Mann der Welt sehen. They've given him a name and they call him the lightning bolt. Sie haben ihm einen Namen gegeben und sie nennen ihn den Blitz. Um, this man can run very, very fast. Dieser Mann kann sehr, sehr schnell laufen. Recently, when he was in the uh, Olympics in, um, I think it was Germany, he ran the fastest he's ever run before. Bei dem letzten um, Olympiaspielen, ich glaube, die waren in Deutschland, da um, war er der allerschnellste. He ran 100 meters in 9.58 seconds. 100 Meter hat er in 9,58 Sekunden zurückgelegt. That is about 37 or 38 kilometers per hour. Das ist ungefähr 37 oder 38 Kilometer pro Stunde. This man can run on the Autobahn. <laughs> Dieser Mann kann auf der Autobahn rennen. Sehr schnell. <laughs> the last picture is of a man by the name of Brian Shaw. Dieser Mann heißt Brian Shaw. Brian Shaw is considered the world's strongest man as of 2011. Und dieser Mann um, wird als der stärkste Mann angesehen. Brian Shaw uh, competed in a competition um, called the world's strongest man competition. Er um, nahm an einem Wettkampf teil, des, also der Wettkampf hieß der stärkste Mann der Welt. And um, I won't go into the details of what he can do, but he is just a very strong man. Ich lasse jetzt die ganzen Details aus, was dieser Mann alles tun kann, aber er ist wirklich der stärkste Mann. I mean, all you have to do is look at him. He looks strong, doesn't he? Weil, also ich meine, man sieht das ja schon auf dem Bild, oder? But you know, as tall as humans can be, aber wisst ihr, so groß wie Menschen sein können, and as fast as humans can be, und so schnell wie Menschen sein können. And as strong as humans can be. Und so stark wie Menschen sein können. We don't compare to the angels that God has made. Das ist trotzdem noch nichts im Vergleich dazu, was Gottes Engel können. Angels are always taller. Gottes Engel sind immer groß. And angels are faster than we are. Und die Engel sind schneller als wir sind. And angels are a lot stronger too. Und Engel sind auch viel stärker. Today we're going to look at a story in the Bible about angels. Wir wollen uns heute eine Geschichte in der Bibel anschauen über Engel. So turn with me to the book of 2 Kings chapter 6. Schlag mir die Bibel auf in 2. Könige. 2 Kings chapter 6 starting Zweite, in verse 8. 2. König Kapitel 6 ab Vers 8. Zweiter König 6, ich lese ab Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte, Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, Verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? 
So here we have a picture of Elisha and he's doing God's service. Hier sehen wir Elisa, der Gottesdienst tut. Elisha is engaged in doing God's mission work when all of a sudden he's surrounded by the enemy. Als Elisa mitten in der Missionsarbeit steckt, sieht er sich umgeben von seinen Feinden. And as his servant wakes up in the morning and goes outside, und sein Diener steht morgens früh auf, geht nach draußen. Perhaps he's stretching and uh, rubbing the sleep out of his eyes. Und er macht vielleicht seine Morgengymnastik, streckt sich ein bisschen und reibt sich den Schlaf aus den Augen. And as his eyes open up, he uh, begins to look around him. Und als er seine Augen öffnet, schaut er sich um. And he sees that surrounding the entire city of Dothan, there's a massive army. Und er sieht, dass um diese Stadt Dothan herum ein riesiges Heer ist. And he goes into Elisha and he says, um, Elisha, what are we going to do? Und er geht hinein zu Elisa und fragt ihn, Elisa, was machen wir jetzt? All we have is pillows and blankets. We can't fight these guys. Alles, was wir haben, sind Kissen und Decken. Wir können doch nicht gegen diese kämpfen. But look at what Elisha says in the very next verse. Aber schaut euch an, was Elisa sagt im verse, nächsten Vers. Verse 16. In Vers 16. So Elisha answered, do not fear. Elisa sprach, fürchte dich nicht. For those who are with us are more than those who are with them. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Friends, Elisha had the key for why we as Christians do not need to be afraid. Elisa hatte den Schlüssel in der Hand, der Grund, warum wir als Christen keine Angst haben brauchen. Oftentimes, the reason why we don't do mission work is because we have fear. Wir machen oft keine Mission, weil wir Angst haben. I remember the first time I ever gave somebody a Bible study. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich jemandem eine Bibelstunde gab. I was terrified. Ich war absolut voller Angst. The person I gave the Bible study to, his name was Tim. Und dieser Mann, dem ich die Bibelstunde gab, sein Name war Tim. Now, Tim was, was a very big and intimidating man. Und Tim war ein sehr großer, furchteinflüssender Mann. Tim had tattoos all over his arms. Er hatte Tattoos auf seinen ganzen Armen. He was bald and had a, a big beard. Er hatte eine Glatze und einen großen Bart. And right by his side at his door, he had a big dog. Und direkt neben ihm war an der Tür ein großer Hund. In fact, Tim used to train dogs to, for the police. They were fighting dogs. Tim, um, er, war, er hatte früher um, Hunde trainiert, damit sie bei der Polizei arbeiten können. So when I first met Tim, I was a little bit afraid. Als ich Tim das erste Mal traf, war ich ein bisschen ängstlich. In fact, every time I went to visit Tim to give him a Bible study, und jedes Mal, wenn ich Tim besuchte, um ihm eine Bibelstunde zu geben, his dog would always try and eat me. Würde sein Hund immer versuchen, mich aufzuessen. And the, the strange thing was, Tim thought that the dog liked me. Und das Witzige war eigentlich, dass Tim dachte, der Hund mag mich. So he never put it in the cage when I came over. Also hat er den Hund niemals weggesperrt, als so, ich gekommen bin. Every time I visited Tim, the dog came this close to biting me. Und jedes Mal, als ich Tim nun besuchte, kam der Hund so nah, gerade um mich zu beißen. Before Tim grabbed it by the collar and stopped it. Aber dann würde Tom ihn am, um, Tim am Halsband fassen und zurückziehen. But that wasn't the scariest thing. Aber das war gar nicht das, das um, angsteinflößendste. I could handle the dog. Mit dem Hund habe ich gelernt umzugehen. And, and I could handle Tim in his strength. Und ich konnte auch mit Tim umgehen, wo But er so stark und groß war. The thing that I was most afraid of was giving the Bible study. Aber das, wovor ich am meisten Angst hatte, war ihm eine Bibelstunde zu geben. In our first Bible study, I sat down and I was shaking. In unserer ersten Bibelstunde habe ich mich hingesetzt und ich war am Zittern. And I confessed to Tim and I said, Tim. This is my first Bible study. Und ich habe Tim das bekannt und ich meinte zu ihm, Tim, das ist meine erste Bibelstunde. And he looked up at, and, and then I looked up at him and he was shaking too. <laughs> und dann schaute ich auf und ich sah, dass auch er am Zittern war. And he said, this is my first one too, man. Und er sagte zu mir, das ist auch meine erste Bibelstunde. You know, Tim and I had a, a few Bible studies together by the grace of God. Tim und ich haben ein paar Bibelstunden zusammen gehabt und durch Gottes Gnade. And after a few Bible studies, he accepted Christ into his life for the very first time. Nach, ein, 
nach ein paar Treffen hat er Jesus zum allerersten Mal in sein Leben eingeladen. And because I pushed past my fears, I was able to reach Tim. Und weil ich meine Angst hinter mir gelassen habe, war ich in der Lage, dass ich Tim erreichen konnte. And friends, it has to be the same way with us. Und Freunde, das ist das Gleiche mit euch. If we're going to finish the work here in Paderborn, we have to go past our fears. Wenn wir hier die Arbeit in Paderborn beenden wollen, müssen wir die Angst hinter uns lassen. Perhaps some here are afraid of giving a Bible tract to somebody. Vielleicht sind einige von euch dabei, die haben Angst, einen Bibelflyer weiterzugeben. Perhaps when you think about going and knocking on doors, you get butterflies in your stomach. Vielleicht hast du bei dem Gedanken daran, von Tür zu Tür zu gehen, Schmetterlinge in deinem Bauch. But friends, if we push past that, we will find success. Aber Freunde, wenn wir das überwinden, dann werden wir Erfolg erleben. Now, what's one of the reasons for why we can have success? Nun, was sind die Gründe, warum wir Erfolg haben können? I want to share with you a quote here from Mrs. White. Ich möchte euch mit, äh, mit euch ein Zitat ähm, teilen von Ellen White. Don't worry, that's uh Some friends on Skype popping up on my computer. Ja, wundert euch nicht über die Nachrichten da unten. Alles ist gut. Um, this, this quote is powerful. Why don't you go ahead and read that for us? Du sagst, wir sind in der Minderheit. Ist Gott nicht die Mehrheit? Wenn wir auf der Seite des Schöpfers stehen, sind wir dann nicht auf der Seite der Mehrheit? Wir haben Engel an unserer Seite, die außerordentlich stark sind. If we're on the side of God, wenn wir auf der Seite Gottes stehen, we don't have to fear anybody. Da müssen wir vor niemandem Angst haben. If we only had God on our side and wenn, we were against the whole world, wenn wir gegen die ganze Welt stehen und nur Gott auf unserer Seite haben, we'd have nothing to be afraid of. Dann haben wir nichts, wovor wir Angst haben müssen. But according to this quote, we have God and the angels. Aber nach diesem Zitat haben wir Gott und die Engel auf unserer Seite. Do you believe that angels work with us today? Glaubt ihr daran, dass Engel heute mit uns zusammenarbeiten? Friends, I have seen it happen in California. Ich habe das schon oft in Kalifornien erlebt. Over the past few years, we've seen angels working with us as we do mission work. In den letzten Jahren haben wir ähm, wirklich Engel getroffen, die uns bei der Arbeit, ähm, bei der Missionsarbeit helfen. Let me tell you a story about uh, a a book evangelist or a call porter in a city called Fresno. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Buchevangelisten in der Stadt Fresno. This is a city where I live in. Das ist die Stadt, in der ich wohne. This this call porter was going door to door, the bookseller, and he was selling books. Dieser Buchevangelist ging von Tür zu Tür und verkaufte Bücher. When all of a sudden he found a family that invited him inside. Und da traf er eine Familie, die ihn um, ins Haus einlud. Now the the book evangelist was was working by himself. He did not have a partner. Und der Buchevangelist ging alleine. Er hatte keinen Partner. But when he went into this home, the family placed two chairs for him to sit in. Aber als er in dieses Haus hineinkam, um, stellte die Familie zwei Stühle dorthin. And he thought, you know, this is a little strange. Und der Buchevangelist dachte sich, hm, das ist ein bisschen komisch. But he sat down in one and he started telling them about the books. Aber er setzte sich auf einen Stuhl und er erklärte ihnen die Bücher. And as he was talking to them about the books, they were looking at him. Und um, als er ihnen erklärte, was in den Büchern alles vorkommt, schauten sie ihn an. And then they would look at the empty chair. Und dann würden sie auf den leeren Stuhl schauen. And they would go like this. Hm. Und sie würden hm Sagen. And then they would look at him and, and listen some more. Und dann würden sie wieder ihn anschauen und ihm zuhören. And then they would look at the empty chair and go, huh. Und dann würden sie wieder auf den leeren Stuhl schauen und sagen, hm, okay. Now, the book evangelist started thinking that these people were crazy. Und dieser Buchevangelist dachte sich, diese Leute müssen verrückt sein. At the end of, of his presentation, uh, the people said, we want to buy these books. Und am Ende, um, der Präsentation hat die Familie gesagt, okay, wir möchten diese Bücher kaufen. But we don't have the money, so come back in two weeks. Aber wir haben das Geld jetzt nicht, also komm in zwei Wochen wieder. So two weeks later, the man came back to the family. Also ging nach zwei Wochen dieser Mann wieder zu der Familie. When they opened up the door, they said, oh, we're so happy that you're back. Und als sie die Tür öffneten, sagten sie, oh, wir freuen uns so, dass du wieder da bist. Now where is your friend? Aber wo ist dein Freund? And the co-porter, the book evangelist said, what friend? Und der Buchevangelist sagte, welcher Freund? Und die Familie sagte, 
Na, der Mann, der mit dir war, in das letzte Mal. The book of Angela said, there was nobody with me last time. Und der Buchevangelist sagte, letztes Mal da war keiner mit mir. And they said, yes, there was. He was sitting right next to you. Und die Familie sagte, ja, er saß direkt neben dir. And then the book evangelist remembered that whole experience. Und dann erinnerte sich der Buchevangelist an die ganze Begebenheit. And he thought to himself, maybe it was an angel. Und er dachte sich, vielleicht war das ein Engel. So he asked the family, what did my friend look like? Und so fragte er die Familie, wie sah mein Freund aus? And as though it wasn't a big thing, they said, mm, he was about seven foot tall. Und für die Familie, sie antworten einfach so, als wäre das was ganz Normales. Er war ungefähr, ungefähr zwei Meter groß. And he had, uh, blonde hair and blue eyes. Und er hatte blonde Haare und blaue Augen. And he was sitting right next to you. Und er saß direkt neben dir. And we would listen to you. Und wir haben dir zugehört. And when we would look at him, und als wir ihn angeschaut haben, he would go like this. hat er immer so gemacht. And we're buying these books because of his good recommendation. Und wir haben diese Bücher gekauft wegen seiner guten Empfehlung. Friends, wouldn't it be nice to be able to sell a book by going like this? <laughs> Wäre das nicht wunderbar, wenn wir auch Bücher verkaufen könnten, einfach nur mit dem Kopf zu nicken? Amen. Amen. I'm sorry, we Americans say amen sometimes. Ja, yeah, wir Amerikaner, wir sagen manchmal Amen. Let's turn in our Bibles to the book of Isaiah, chapter 6. Chapter Lasst uns zusammen aufschlagen, Jesaja 6. Isaiah, chapter 6, verse 1. Jesaja, Kapitel 6, Vers 1. Friends, when we do mission work, angels work with us. Oops. Ja, wenn wir Mission betreiben, dann gehen die Engel mit uns. Isaiah chapter 6 verse 1. Jesaja Kapitel 6 Vers 1. And we're going to read verses 1 through 4. Und wir lesen Verse 1 bis 4. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten und Schwellen, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Do you see how powerful the angel is in verse 4? Seht ihr, wie machtvoll die Engel sind in Vers 4? It says that when the angel speaks that the doorposts shake. Hier steht, dass wenn die Engel sprechen, dass die Pfosten der Schwellen schwanken. You know when we speak, vibrations come out of our mouth. Seht ihr, wenn wir sprechen, dann entstehen Schwingungen, and, Schwingungen. And vibrations tend to shake things. Und diese Schwingungen können Dinge um, in Bewegung bringen. But when the choir was singing up front, I didn't see anybody shaking. Aber als der Chor hier vorne gesungen hat, habe ich niemanden zittern sehen. And that was a lot of people singing. Und da waren viele Menschen, die gesungen haben. But imagine only one angel speaking and he shakes the doorposts. Aber stellt euch vor, ein Engel spricht und er bringt die Türschwelle zum that, Zittern. That is a powerful voice. Das ist eine starke Stimme. Isn't it going to be amazing to be in heaven and to hear the angels sing? Wäre das nicht wunderbar im Himmel zu sein und dort die Engel singen zu hören? It's a powerful thought. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Friends, the Bible describes angels as being very powerful. Die Bibel beschreibt Engel als sehr machtvolle Wesen. In another story in the Bible, the Bible says that one angel killed 185,000 men in one night. Und wir lesen auch von einer Geschichte in der Bibel, wo ein Engel 185,000 Okay. 158.000 Menschen in einer Nacht getötet hat. And that was probably just a regular angel, a normal one. Und das war wahrscheinlich nur ein ganz normaler Engel. The Bible describes other kinds of angels who excel in strength. They have extra strength. Die Bibel beschreibt, dass es auch andere Engel gibt, die unübertreffliche Kraft haben. Recently in California, we had a very interesting angel experience. 
Erst vor kurzem hatten wir ein besonderes Engelerlebnis in Kalifornien. One of our book evangelists was going door to door and selling books. Einer unserer Buchevangelisten ging von Tür, und Tür, von Tür zu Tür und verkaufte Bücher. Now this book evangelist was just a student. He was a young man, around 16 years old. Und dieser Buchevangelist war ein ganz junger Mann, ungefähr 16 Jahre alt. And when he came to a, a certain door, a man came out and talked to him. Und er, ging, er kam zu einer Tür und da kam ein Mann an die Tür und sie beiden haben sich unterhalten. Come to find out that the man that he was talking to was an, was an atheist. Und der Buchevangelist fand heraus, dass der Mann ein Atheist war. When, when the, the book evangelist, the young man, found out that he was an atheist, und als der Buchevangelist das herausfand, he pulled out his little Bible and he started giving him a Bible study. Nahm der Buchevangelist seine Bibel heraus und gab ihm eine Bibelstunde. But the atheist was standing there and he looked like he was bored. Und bei der, der Atheist stand einfach nur dort und sah so aus, als würde er sehr gelangweilt sein. At the end of the Bible study, the atheist said something very interesting. Und am Ende der Bibelstunde sagte der Atheist etwas sehr Interessantes. He said, you know, I don't like it when people come to my door. Er sagte, weißt du, ich mag es nicht, wenn Leute an meine Tür kommen. And I don't like Christians either. Und ich mag Christen auch nicht. And I especially don't like it when people try and teach me the Bible. Und ich mag es auf gar keinen Fall, wenn Leute zu mir kommen und mir die Bibel vorlesen. But I'll buy that book that you have. Aber ich werde das Buch kaufen, das du hast. And the student was amazed. Und der Student war einfach nur vollkommen überrascht. And he wondered why the man was buying the book. Und er wunderte sich, warum der Mann jetzt das Buch kauft. When all of a sudden the man gave the answer. Als der Mann, der Atheist, auf einmal die Antwort gab. He said, I'm only buying this book because of the big shiny guy who is standing with you. Er sagte, ich kaufe das Buch nur, weil hinter dir dieser große leuchtende Mann steht. The big shiny guy? Der große leuchtende Mann? Hello? Hallo? How many of you have had a big shiny guy standing next to you when you do mission work? Wer hat das schon mal von euch einen leuchtenden Mann neben euch stehen, als ihr Missionsarbeit gemacht habt? I believe many of us have had that experience. Many of us have had that experience, I'm sure. Ich glaube, dass viele von uns schon diese Erfahrung gemacht haben. It's just that we can't see them. Es ist nur die Sache, dass wir das nicht sehen können. Now, as we're coming to a close in our sermon, I have a question for you. Ich habe noch eine Frage an euch. How did Elisha know that there were angels surrounding him? Woher wusste Elisa, dass die Engel um ihn herum waren? Turn with me to the book of Psalms, chapter 34. Lass uns zusammen Psalm aufschlagen. How did Elisha know that the angels were there around him? Woher wusste Elisa, dass die Engel um ihn herum waren? Psalms 34. Psalm 34. Well, let me ask you a, a different question. Oder lass mich euch die Frage ein bisschen anders stellen. Who was born first, King David or Elisha? Wer wurde zuerst geboren, König David oder Elisa? It's kind of a hard question, isn't it? Das ist eine schwierige Frage, oder? King David was born first. König David wurde zuerst geboren. And who wrote chapter Psalms chapter 34? It was King David. Und wer hat dieses Kapitel Psalm 34 geschrieben? So das in, war König David. In, in all likelihood, Elisha had the book of Psalms that he could read from. Also ist es wahrscheinlich, dass Elisa das Buch der Psalmen hatte, als er lebte. Let's look at Psalms chapter 34 and verse 7. Lass uns Psalm 34, Vers 8 lesen. So as we look at this verse, this is a verse that Elisha actually could have read. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann ist das wahrscheinlich ein Vers, den Elisa auch lesen konnte. Vers 7 says, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. In Vers 8 lesen wir, der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und er rettet sie. So how did Elisha know that the angels were there? Woher wusste Elisa, dass die Engel da sind? Because he believed the word of God. Weil er dem Wort Gottes vertraut. Because he believed the Bible. Weil er der Bibel glaubte. Now his Bible was different, but uh, seine Bibel war vielleicht ein bisschen anders. We too can believe the Bible as well. Aber auch wir können der Bibel vertrauen. When we do mission work, we know that we have angels with us. 
Wenn wir Missionsarbeit machen, dann wissen wir, dass die Engel mit uns sind. And why? Because we can believe the Bible. Warum? Weil wir der Bibel glauben können. There's a theme that I find in the Bible of God wanting us to trust his word. Ich sehe ein, ein Thema in der Bibel, dass Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Remember at the very beginning of time, God gave his word to Adam and Eve. Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang. Dort gab Adam und Eva, gab Gott Adam und Eva ein, ein besonderes Wort. He said, if you eat this fruit, you will die. Er sagte zu ihnen, wenn du diese Frucht isst, wirst du sterben. Did they believe him or did they not believe him? Haben sie Gott geglaubt oder nicht? They didn't believe him, right? Sie haben ihm nicht geglaubt, oder? And because they disbelieved his word, we have all this problem with sin. Und weil sie ihm nicht geglaubt haben, haben wir jetzt das Problem der Sünde. Another example in the Bible. Und noch ein Beispiel aus der Bibel. God wanted everybody to go into the ark to be saved from the flood. Gott wollte, dass jeder in die Arche geht, um von der, vor der Flut gerettet zu sein. And that was the word that he gave to the people before the flood. Das war das Wort, das Gott an die Menschen gab, vor der Flut. Now, did the people believe him? Haben die Menschen ihm geglaubt? No, they didn't. And so only a few people survived the flood. Das haben sie nicht und so haben nur ein paar Menschen die Flut überlebt. A third example in the Bible. Und noch ein drittes Beispiel aus der Bibel. At the Tower of Babel. Der Turmbau zu Babel. God gave a promise saying, I will never send a flood to the earth again. Gott hatte das Versprechen gegeben, ich werde nie wieder eine Flut senden. And not only that, he gave us the rainbow as a promise. Und nicht nur das, er gab uns auch den Regenbogen als besonderes Versprechen. But because the people disbelieved the word of God, aber weil die Menschen Gottes Wort nicht glaubten, they built the Tower of Babel to get away if a flood came again. Da bauten sie diesen riesigen Turm, um gerettet zu sein, falls noch mal so eine Flut kommen würde. So because they disbelieved the word of God, weil sie dem Wort Gottes nicht glaubten, we have the problem of translation. Haben wir jetzt das Problem der Übersetzung? Now, you're a very good translator. <laughs> Sie ist sehr gut. Okay. Mit der Translation. Okay. But wouldn't it be so much better if I could just speak directly to you? Wie schön wäre das, wenn ich einfach direkt zu euch sprechen könnte? Amen. Amen. Thank you. Over and over again in the Bible, we see that we humans don't like to trust God's word. Wir sehen immer und immer wieder in der Bibel, dass wir Menschen Schwierigkeiten haben, Gott wirklich zu vertrauen. And so God finally did something extra special. Und so hat Gott etwas sehr besonderes gemacht. He sent his son to this world who actually is his word. Er hat uns seinen Sohn gesandt, der sein Wort ist. Read this next quote with me. Lest mit mir das nächste Zitat. Go ahead. Durch sein Leben mitten unter uns sollte Jesus das Wesen Gottes den Menschen und den Engeln kundtun. Er war das Wort Gottes. Durch ihn wurden Gottes Gedanken vernehmbar gemacht. Isn't that an amazing quote? Ist das nicht ein wunderbares Zitat? Here, here it says that Jesus was God's thoughts made audible. Hier lesen wir das. Jesus, um, er war Gottes Gedanken, die für uns hörbar geworden sind. So when, when you heard Jesus speak, you were actually hearing the very thoughts of God himself. Also wenn die Menschen Jesus sprechen gehört haben, haben sie somit die Gedanken Gottes gehört. Well, friends, how many people believed Jesus though? How many people believed Jesus? Wie viele von euch glauben an Jesus? Adam and Eve didn't trust God in the beginning. Adam und Eva haben Gott am Anfang nicht vertraut. The people before the flood didn't trust God and get into the ark. Und die Leute vor der Flut haben Gott auch nicht vertraut und sind nicht in die Arche gegangen. The people after the flood didn't trust God and they built the Tower of Babel. Und die Leute nach der Arche haben Gott auch nicht vertraut und sie haben diesen Turm and zu Babel gebaut. And today, friends, people don't trust Jesus, who is the Word of God. Und heute vertrauen die Menschen Jesus nicht, der ja das Wort Gottes ist. If we were to go out and to talk to people in Paderborn, many of them would say, I don't trust Jesus. Wenn wir jetzt nach draußen gehen würden, hier in Paderborn, die Menschen fragen würden, viele würden sagen, ich vertraue Jesus nicht. But friends, why is it that the world does not trust 
Jesus and the Word of God. Aber warum vertrauen die Menschen Jesus und dem Wort Gottes nicht? We find the answer in Romans chapter 10. Wir finden die Antwort in Römer 10. Why is it that the world does not trust the word of God? They do not trust Jesus. Warum vertraut die Welt dem Wort Gottes nicht? Warum vertraut sie Jesus nicht? Romans chapter 10 verse 13 and 14. Römer 10 Verse 13 und 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? This is why people across the world don't believe in the word of God. They don't trust in Jesus. Deswegen glauben viele Menschen nicht an Jesus. Sie vertrauen ihm nicht. It's because somebody hasn't preached about Jesus to them yet. Weil es keinen gibt, der ihnen bisher etwas von Jesus erzählt hat. How can the people in Paderborn believe in Jesus unless they hear about him from us? Warum können die Leute in Paderborn Jesus nicht glauben, wenn das noch nie ihnen irgendjemand erzählt hat? How can the people in Paderborn believe in Jesus unless they see him in us? Wie können die Leute in Paderborn Jesus glauben, bevor sie um, ihn in uns gesehen haben? Now you see why I say, let's take the choir and have them sing outside as well. Jetzt versteht ihr vielleicht, weshalb ich meinte, dass wir den Chor einfach vor der Gemeinde singen lassen. Friends, we have to take every gift that God has given us and use it for the mission. Wir müssen jedes Talent, das wir haben, für die Mission gebrauchen. Because people's souls hang in the balance as to whether we tell them or we don't. Denn die Errettung der Seelen hängt davon ab, ob wir ihnen von Jesus erzählen oder nicht. Recently I was on a flight going from Holland to Norway. Kürzlich war ich auf einem Flug von Norwegen, nein, von Holland nach Norwegen. And normally when I'm on an airplane ride, I like to talk to the people who sit next to me. Und normalerweise mag ich es mit den Leuten zu reden, die neben mir sitzen im Flugzeug. It's a great opportunity to witness to somebody. Das ist eine wunderbare Möglichkeit Zeugnis zu geben. I mean they're not going to go anywhere, right? Denn Sie können ja nicht irgendwo hingehen, oder? It's either jump out of the plane or listen to me. Es, sie haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie springen aus dem Flugzeug oder sie hören mir zu. We must be wise as serpents. Wir müssen so schlau sein wie die Schlangen. The lady who happened to sit next to me was a very educated woman. Die Frau, die neben mir saß, war eine sehr gebildete Frau. In fact, she was a psychology teacher at a university. Sie war eine um, Lehrerin für Psychologie an einer Schule. And she was sitting next to her husband who was a medical doctor. Und sie saß neben ihrem Ehemann und dieser war ein Arzt. And they were on a flight to go to a place where her husband was going to give some presentations. Und sie waren auf dem Weg zu einem Ort, wo ihr Mann ähm, Präsentationen geben sollte. So these were very educated Europeans. Also das waren wirklich sehr gebildete Europäer. I'm sure they had a lot of money. Und ich bin mir sicher, sie haben eine Menge Geld. And I know they had a lot of brains. Und ich wusste, dass sie auch viel hier oben haben. Before I began to talk to her, I opened up my Bible and I started reading. Bevor ich anfing mit ihr zu reden, habe ich meine Bibel geöffnet und ich fing an zu lesen. After a few minutes, I put my Bible away. Und nach ein paar Minuten legte ich meine Bibel beiseite. And I did that on purpose. Und das tat ich absichtlich. A few minutes later, I started talking to the lady. Und dann nach ein paar Minuten fing ich an mit dieser Frau zu reden. And she in the conversation said, "What book were you reading?" Und innerhalb der Unterhaltung fragte sie mich, was für ein Buch hast du gelesen? I said, oh, I was reading the book of Proverbs. Und ich sagte ihr, ich habe das Buch der Sprüche gelesen. And she began to ask me questions about the Bible. Und sie fing an, mir Fragen zu stellen über die Bibel. And she began to ask me questions about my religion. Und sie fragte mich über meine Religion. She asked me, what, what kind of Christian are you? Und sie fragte mich, was für eine Art Christ bist du? And, and I tried to uh, be tactful and not tell her immediately that I was a Seventh-day Adventist. 
Und ich versuchte, ein bisschen taktvoll zu sein und ihr nicht sofort zu sagen, dass ich sie mit den Tagsadventist bin. I said, you know, oh, I'm just a, I'm just a regular Christian. Und ich sagte ihr, ja, ich bin einfach ein normaler Christ. But she asked me again. She said, no, what kind of Christian are you? Aber sie fragte mich noch einmal, said, oh, was für eine Art Christ bist du? And I said, oh, you mean, uh, what, what, uh, what denomination do I belong to? Und ich ähm, fragte sie zurück, also möchtest du gerne wissen, zu welcher Kirche ich gehöre? And she said, yeah, yeah, tell me. Und sie sagte, ja, bitte sag es mir. And I said, I'm a Seventh -day Adventist. Und ich sagte, ich bin Siebenten Tags Adventist. Have you ever heard of one of those before? Hast du jemals schon mal davon gehört? She said, yeah, I think I've heard of the name. Und sie sagte, ja, ich glaube, ich habe den Namen schon einmal gehört. And then she said, what do you believe? Und dann fragte sie mich, was glaubst du? And I started telling her our basic beliefs. Und ich fing an, ihr von unseren grundlegendsten Glaubenspunkten zu erzählen. But she, wa she wasn't satisfied. She said, no, no. What do you believe that's different than other Christians? Aber sie war damit nicht zufrieden. Sie fragte mich, nein, was ist das, was du glaubst, was ist anders, was du glaubst von den anderen Christen? So I talked to her about the Sabbath. Und so erzählte ich ihr vom Sabbat. And I talked to her about several other things that we believe as Seventh-day Adventists. Und ich erzählte ihr auch von anderen Dingen, die wir als Adventisten glauben. And then I began to talk to her about what we believe about hell. Und dann erzählte ich ihr auch, was wir über die Hölle glauben. And I said that some people teach that hell burns forever. Und ich sagte zu ihr, einige Menschen glauben, dass die Hölle ewig brennt. But I said, actually the Bible doesn't teach that. It gives a bad picture of God when we teach the other one. Aber eigentlich sagt das die Bibel nicht und es stellt Gott in ein schlechtes Licht, wenn wir das wenn wir glauben, dass die Hölle ewig brennt. And I said, in fact, I have a Bible tract that explains that topic. Und ich sagte zu ihr, weißt du, ich habe sogar einen kleinen Bibelflyer, der beschreibt genau dieses Thema. And when I gave it to her and she looked at it, und ich gab ihr sie ihn und sie schaute sich ihn an. She said, you know, this is interesting that you gave this to me. Und sie sagte, es ist sehr interessant, dass du mir das gibst. Because one of my my um, co-workers, one of the other teachers in my university, denn einer von meinen Kollegen an der Universität, mit denen ich arbeite, is in the process of writing a book on this very topic right now. Diese Person ist gerade dabei, ein Buch zu schreiben über dieses Thema. And he's trying to prove from the Bible that hell does not exist at all. Und diese Person versucht zu belegen aus der Bibel heraus, dass die Hölle überhaupt nicht existiert. And so I said, hmm, this is a divine appointment. Und ich dachte mir, das ist eine göttliche Verabredung. So I gave her another tract on hell and I said, this one's for your friend. Und dann gab ich ihr noch einen zweiten Flyer über die Hölle und sagte ihr, das ist für deinen Freund. You know, as interesting as that conversation was, there's always one thing that will stay in my mind. As interesting, we had a very interesting conversation, but there's always just one thing from it that I will remember. Wir hatten eine sehr interessante Unterhaltung, aber eine Sache, an die werde ich mich immer erinnern. At the very end of the conversation, she said something to me that I'll never forget. Am Ende der Unterhaltung sagte sie etwas, das ich niemals vergessen werde. She said, you know, you're, you're lucky in a way. You're sie sag, blessed. Sie sagte zu mir, du bist gesegnet, du hast Glück. She says, because you as a Christian have something to believe in. Denn du als ein Christ, du hast etwas, an das du glauben kannst. She says, most of us out here, we're still looking for that. Viele von uns hier draußen, wir suchen noch danach. Friends, people in the world are waiting for us to tell them about Jesus. Liebe Freunde, da draußen sind Menschen, die darauf warten, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Even the educated and the rich people are needing Jesus and they need to hear about him from us. Auch die reichen und gebildeten, sie müssen etwas von Jesus hören und sie müssen es von uns hören. Friends, how can they believe unless we tell them about him? Wie können sie glauben, ohne dass wir ihnen etwas erzählen? We have nothing to be afraid of. Und es gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Angels are working with us. Die Engel arbeiten mit uns. God is working with us. Gott arbeitet mit uns. Jesus has said Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Jesus sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Friends, I pray that people in Paderborn might hear the word of God. 
Ich bete dafür, dass die Menschen hier in Paderborn etwas von Gott erfahren. And I pray that we can step beyond any fear that we have to reach them. Und ich bete dafür, dass wir die Angst hinter uns lassen, damit wir vorangehen können. Now friends, I pray that I'll also see you this afternoon. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns heute Nachmittag noch einmal sehen. Because it's not good enough just to preach about mission work. Denn es ist nicht nur es ist nicht gut, nur über Mission zu predigen. We must be trained to do mission work. Aber wir müssen auch trainiert werden, um Mission zu machen. And then we must actually do mission work. Und dann müssen wir die Mission auch wirklich tun. The people who are living in the apartments right around this church, die Leute, die hier in den Wohnungen um diese Gemeinde herum wohnen, they don't care that you're listening to this sermon right now. Die kümmert es nicht, dass ihr gerade meiner Predigt zuhört. They only care if it affects their lives. Es kümmert sie erst, wenn es ihr Leben betrifft. And if we go out there and we bless them by teaching them about Jesus, und wenn wir hinausgehen und wenn wir sie segnen, indem wir ihnen von Jesus erzählen, that will bless their lives. Dann wird das ihre Leben segnen. Amen. 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 Let's have a word of prayer. Lass uns zusammen beten. Father in heaven, we come before you as your people. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich als dein Volk. And Lord, you know that we are humans and that we are weak. Und du weißt, dass wir Menschen sind und dass wir schwach sind. Lord, you know that we have fears and that sometimes we don't do your will. Du weißt, dass wir Angst haben und dass wir manchmal nicht deinen Willen tun. But Father, today we've been encouraged as we've looked in the Bible. Aber heute sind wir ermutigt, um, ja, ermutigt worden durch das, was wir aus der Bibel gelernt haben. Lord, we've seen that as we do mission work, that your angels are there to work with us. Wir haben gesehen, dass die Engel uns begleiten, wenn wir Mission machen. Father, I pray now that because of this sermon, we might reach more people in Paderborn. Und ich bete nun, dass wir noch mehr Menschen in Paderborn erreichen durch das, was wir heute gehört haben. Father, I pray that this afternoon you might move the hearts of your people to come to the training meeting. Ich bitte dich, dass du die Herzen der Menschen berührst, dass sie heute Nachmittag zu dem Training kommen. Lord, you know I, I don't have all the answers. Vater, du weißt, dass ich nicht alle Antworten habe. But Father, you've given us powerful ideas for doing mission work in the spirit of prophecy. Aber du hast uns wunderbare Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir Mission machen können in dem Geist der Weissagung. And I pray, Lord, that you would bless us as we go out to Paternborn to, to, to do mission work. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, wenn wir hinausgehen, um hier Mission in Paderborn zu machen. Thank you, Father, for giving us a hope. Danke, dass du uns diese Hoffnung gibst. Thank you for giving us a message to give to the world. Danke, dass du uns die Botschaft gibst, die wir weitergeben können. And Father, we pray for these things in your son's name. Und wir beten alle diese Dinge im Amen. Namen Jesu. Amen. Amen.